الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفة الأنبياء والمرسلين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اكترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تغضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم لايك صد احترام علماء كرام طلاب العلم ارباب علم وبصیرت آج کی اسم فلم تشریف لانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق اور سارا سال محافل ملاد کا انعقاد کرنے والے عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحریک کند الخدا کہ وہ تمام کارکنان جو برطانیہ بھر سے برطانیہ کے مختلف شہروں سے جوک در جوک کافلہ در کافلہ آج کی اسم فلم میں شریک ہوئے اور برطانیہ کے علاوہ یورپ کے مختلف ممالک سے آج کی اس بزم میں تشریف لانے والے تمام کارکنان اور دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا پیغام سننے والے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترانے علاپنے والے میرے بھائی میرے دوست اور میری پردہ نشین بہنے پردہ نشین خاتین امت اور وہ تمام محباب جن کی پر خلوص کاوشوں اور انتک محنتوں سے یہ پر نور بزم پورے جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ یوں ہی سارا سال ملاد منانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قصد کے اللہ تعالیٰ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے تمام کو سکون عطا فرمائے تمام کو اتمنان عطا فرمائے کہ جو ملاد مناتا ہے اس کا سارا سال خوشیوں کے ساتھ گزرتا ہے سکون کے ساتھ گز یہاں آنے کی برکت سے اللہ ہر بلا ڈال دے ہر مصیبت دور فرمائے اور دین و دنیا کی خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ تمام کو عطا فرمائے اس سبجیکٹ کا انتخاب ہم نے کیوں کیا اردو میں آغاز میں نے کیوں کیا کیونکہ گزشتہ سال چار سوا چار گھنٹی فور آور ٹوئنٹی تری منٹس میں نے غالباً سارا انگلیش میں گفتگو ہی تھی تو بہت زیادہ بزرگوں کی جانب سے بھی اسرار تھا کہ ہم بہت دور سے آتے ہیں تو ساری گفتگو انگلیش میں چار چار گھنٹے انگلیش کی گفتگو نوجوان تو سنتے ہیں لیکن بزرگ تھک جاتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ اردو میں بھی گفتگو کروں گا اور چند باتیں انگلیش میں بھی کروں گا اور آج تو شروع میں انگلیش میں مولانا ہمارے امام حسیب صاحب نے یقیناً آپ کو تربیت اولاد کے حوالے سے جو ہماری نئی بکلٹ آئی ہے بہت تفصیل سے نکات بیان کی ہے انگلیش میں سو انشاءاللہ will continue in English as well لیکن ابتدا میں چند باتیں میں اردو میں اور تاکہ بزرگ بھی سنیں اور پھر سپیشلی اے آر وائی کیو ٹی وی کے لیے خصوصی چند پیغامات جو پوری دنیا میں نشر ہوں گے وہ اردو میں بھی چند چیزیں ضروری ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے ہم نے اس سبجیکٹ کا انتخاب کیوں کیا آج ہم کیوں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت پر کلام کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ دیگر جتنے بھی موضوعات ہیں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جتنے بھی ٹائٹلز ہیں ان پر کلام کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہر شخص کی ضرورت ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کی ضرورت ہے وہ اس لیے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان دو چیزوں کی کمبینیشن ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان کا جسم بھی ہے اور انسان کی روح بھی ہے ہر انسان دائمی خوشی چاہتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے خوشی ملے سکون ملے اتمنان ملے ہر شخص خوشیاں چاہتا ہے خوشیوں کا طلبگار ہے سکون چاہتا ہے یعنی اور بہت ساری چیزوں میں ہمارا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو گاڑی چاہیے کسی کو بنگلہ چاہیے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے کوئی دولت کمانا چاہتا ہے کوئی عزت کمانا چاہتا ہے کوئی شہرت کمانا چاہتا ہے ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے کسی چیز کا متلاشی ہے ہر شخص کا دوسرے شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک بات ہے جس پر تمام دنیا کا اتفاق ہے ہر شخص سکون چاہتا ہے 
ہر شخص اطمینان چاہتا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ رات کو پرسکون نیند سوئے گھر جائے تو امن کے ساتھ جائے اس کا گھر محبتوں چاہتوں اور الفتوں کا آنگوں نہ گہوارہ بن جائے لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر بھی ایک گھر ہے اس گھر کو بھی اس نے آباد کرنا ہے وہ گھر آباد کیسے ہوگا اس پر ہم کلام کریں گے یاد رکھیے انسان کو جب خوشی چاہیے ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ خوشی مجھے ملے گی کھانے سے ملے گی پینے سے ملے گی مکانوں سے ملے گی بنگلے سے ملے گی دولت سے ملے گی انسان بھول جاتا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے جسم اور روح ان دونوں کے مجموعے کے ساتھ انسان معرض وجود میں آیا ہے یعنی ان دونوں کے ساتھ انسان بنتا ہے اب اللہ جل و اعلیٰ نے سکون کے لیے انسان کے جسم کے لیے بھی کچھ تقاضے رکھے ہیں انسان کی روح کے لیے بھی کچھ تقاضے رکھے ہیں یعنی کچھ چیزیں ہیں جو انسان کا جسم چاہتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی روح چاہتی ہے جسم بھی کچھ تقاضے کرتا ہے جسم چاہتا ہے اچھا گھر ہو دولت ہو آرام دہ بستر ہو اچھا ماحول ہو پیسہ ہو عزت ہو شہرت ہو مال ہو نام ہو جسم چاہتا ہے کہ خوراک اچھی ملے تو انسان کا دل جب بھی تڑپتا ہے جب بھی بے چینی محسوس کرتا ہے جب بھی تکلیف محسوس کرتا ہے تو انسان کا جسم چاہتا ہے کہ اسے کچھ ملے اور وہ اس طلب میں پانی بھی پی لیتا ہے کھانا بھی کھا لیتا ہے گھر بھی بنا لیتا ہے دولت بھی کما لیتا ہے نام بھی کما لیتا ہے عزت بھی کما لیتا ہے شہرت بھی کما لیتا ہے لیکن اندر کی دنیا آباد نہیں ہوتی ایک بے چینی کی کیفیت انسان کے اندر ہمیشہ رہتی ہے انسان محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایسا خلا ہے جسم میں کوئی ایسا خلا ہے دل میں کوئی ایسا ویکیوم ہے جس کو پر کرنا ضروری ہے انسان چاہتا ہے کہ اسے پر کرے پر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے جسم کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کی حد تل استطاعت کوشش کرتا ہے جب بھی بے سکونی محسوس کرتا ہے بے سکونی کو دور کرنے کے لیے انسان اچھا مکان خرید لیتا ہے پھر کمپٹیشن آ جاتی ہے ایک رات ریس میں انسان آ جاتا ہے دیکھتا ہے یار مجھے سکون نہیں مل رہا کیوں نہیں مل رہا شاید فلاں بزنس مین مجھ سے آگے ہے فلاں کاروباری شخصیت کا نام مجھ سے زیادہ ہے فلاں کی شہرت مجھ سے زیادہ ہے فلاں کا مقام مجھ سے زیادہ ہے شاید اگر میں اس کے ساتھ کمپیٹ کر لوں اگر میرا بنگلہ اس کے بنگلے سے بڑا ہو گیا میری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہو گئی میرا نام اس کے نام سے زیادہ بلند ہو گیا لوگ مجھے زیادہ جاننے لگے تو شاید پھر مجھے اطمینان مل جائے شاید میں کھانا اچھا نہیں کھاتا شاید میری صحت اچھی نہیں ہے شاید میرا جسم اچھا نہیں ہے میں توانا نہیں ہوں طاقتور نہیں ہوں قوی نہیں ہوں اپنے جسم کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے کچھ نوجوان خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کی تمنائیں پوری کرنے کے لیے جم چلے جاتے ہیں اچھی باڈی بنانے کی کوشش کرتے ہیں پھر لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں دیکھو میرا جسم اب مضبوط ہو گیا وہ مضبوط ہو بھی جائے وہ دوسروں سے بہتر ہو بھی جائے پھر بھی تمنائیں ختم نہیں ہوتی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے یہ ارمان ختم نہیں ہوتے لیکن یاد رکھیے انسان ایک غلط دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے انسان ایک غلط دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے وہ صرف جسم نہیں ہے اس کے اندر ایک روح بھی ہے اور وہ روح تڑپ رہی ہے اس روح کی بھی ایک پیاس ہے اس روح کی بھی ایک تمنا ہے اس روح کی بھی ایک خواہش ہے اور روح کو ان جسمانی خواہشات سے کوئی غرض نہیں کوئی تعلق نہیں روح کیا جانے عورت کیا ہوتی ہے روح کیا جانے بنگلہ کیا ہوتا ہے روح کیا جانے کھانا کیا ہوتا ہے روح کیا جانے نام کیا ہوتا ہے عزت کیا ہوتی ہے شہرت کیا روح کا اس سے تعلق ہی نہیں روح عالم ارواح سے آئی ہے وہ اللہ کی جانب سے آئی ہے اس کا تعلق اسی سے ہوگا جو اللہ کی جانب سے آیا ہوگا اب روح کا تعلق اس دنیا کی کسی چیز سے ہے نہیں انسان دو چیزوں کی کمبینیشن ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور روح اور انسان کو اگر دائمی خوشی چاہیے الٹیمیٹ بلس چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون چاہیے اطمینان چاہیے تو وہ ایک ایسی تڑپ کو پورا کرے وہ تڑپ کیا ہے اس تڑپ کو ابن قیم نے مدارک اس سالکین میں بیان کیا امام کستلانی نے مواہب الدنیا میں بیان کیا زرکانی نے زرکانی عل المواہب میں بیان کیا اس نے کہا کہ انسان غلط دروازے پر دستک دے رہا ہے وہ دائمن ہمیشہ خوشی کی تلاش میں اپنے جسم کے تقاضے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے وہ سمجھتا ہے جو جسم کو چاہیے وہ مل جائے مجھے خوشی مل جائے گی لیکن اس کی پیاسی روح کی غذا کیا ہے کہا قوت القلوب قوت القلوب و قرت العیون و غذا الارواح اس نے کہا کہ روح کی طاقت کیا ہے روح کی غذا کیا ہے انسان کے قلب کی خوراک کیا ہے انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے روح کیا چاہتی ہے روح نہ دولت چاہتی ہے روح نہ غذا چاہتی ہے روح نہ عزت چاہتی ہے روح نہ شہرت چاہتی ہے کہا روح کو کیا چاہیے روح کی تمنا کیا ہے عشق مصطفیٰ ہے 
आका का प्यार है आका की मोहब्बत है आका का इश्क है कहा ये रूह आलम अरवाह में आका से मिली थी इसने आका का दीदार किया था उस वक्त से तड़प रही है इसकी ये तड़प पूरी कर दो इसे फकत इश्क मुस्तफ़ा दे दो इसे दरूद सलाम के गजरे दे दो इसे महबूब की अदाई दिखा दो एक मरतबा इस रूह ने महबूब को देख लिया फिर इंसान को गजा मिले न मिले परवाह नहीं इंसान ने रूह की प्यास बुझा दी रोटी मिले न मिले परवाह नहीं दौलत मिले न मिले परवाह नहीं दुकान मिले न मिले परवाह नहीं बिजनेस में कामयाबी हो न हो परवाह नहीं अंदर आबाद है दिल सुकून में है दिल मुतमिन है ऐसा मुतमिन है कि फिर अगर लोग नजर हिकारत से देखें लोग बदनाम करें लोग तहकीर करें तजलील करें हमेशा आपको ह्यूमिलियट करें परवाह नहीं रूह मुतमिन है नाम है नहीं है परवाह नहीं दौलत है नहीं है परवाह नहीं इसका ताल्लुक रूह से नहीं है रूह कहती है इसका ताल्लुक जिसम से है मुझे तो खुशी उस वक्त होगी जब मदीने का जान नजर आएगा जब कौनेन के वाली की हंसी तबसुम की सजावट देख लूंगी जब अलम नशर का सीना देख लूंगी जब माजाक के सुर्ख डोरे देख लूंगी जब आका के गुंगरे वाले बाल देख लूंगी जब जब मैं वल फजर के गाल देख लूंगी जब यासी की चमक वाले दांत देख लूंगी रूह खुश हो जाएगी और रब्बे काबा की कसम जब रूह को उसने मुस्तफा नजर आ जाता है जब रूह एक मरतबा आका का दीदार कर लेती है फिर और कोई तमन्ना बाकी नहीं रहती फिर और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहती फिर गोया रूह ही कहती है हमारे रूह की सदाओं की हकीकी तर्जुमानी की तो किसने की बरेली के मुहदस ने की गोया हमारी रूह की आवाज का तर्जुमान बन के कौन आया आला हजरत आए कहा फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों रुखसत का फैला का शोर घश से हमें उठाए क्यों सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों रूह कहती मुझे ना जगाना मैं मीठी नींद सो रही हूँ हाँ मैं आका के दीदार में ऐसी महव हूँ अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए ये रूह की तमन्ना है जब रूह को वो हुसन मिल जाए जब रूह उनका कुर्ब इख्तियार कर ले खुदा की कसम ऐसा सुकून मिलता है कि उस सुकून को बयान करना इंसानी जुबान को यारा नहीं रहता कि उस कैफियत के हंसी पैकरों को लफ्जों के जामे पहना इंसान की रूह ऐसी खुश हो जाती है ऐसी खुश हो जाती है और फिर रूह फकत हिंदुस्तान वालों की नहीं होती पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे दीवाने हैं जो उसने मुस्तफा को देखते हैं और फिर पंजाबी में कहते हैं हार तिंडे गल दावे माही दूर न या तिंडे पैरा दी थीवा जुत्ती नित कदमा हेठ मधीवा इजज नयाज है मुड्डी सादी नित बांदी यार सदीवा यार फरीदा मुख तय दिल बरदा न वेख वेख के जीवा ये तमन्ना है रूह की ये ख्वाहिश आज हम आपको बताएंगे कि रूह को गजा दी कैसे जाती है सच्चा आशिक बना कैसे जाता है इस हवाले से सबसे पहले तकरीबन ट्वेंटी फोर लेक्चर हैं डिटेल में लेक्चर हैं बड़ी तफसी खिताबात है मेरे इस मौजू पर इश्क मुस्तफ़ा सल्ला वसलम पर एयर वाई क्यूटी पर रमज़ान शरीफ में मैंने उसमें हमने वी डिस्कस द लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ महब्बा द टेक्निकल मीनिंग ऑफ महब्बा बड़ी डिटेल में आज चम चंद अहम निकात जो पहले बयान नहीं किए गए उन पर मैं कलाम करूंगा उस गुफ्तु का इजमाली खाका एक जनरल आउटलाइन उसकी आप समझ लें ताकि हम कल भी तौर पर तैयार हो जाएं हाँ और ताकि हमारे भाइयों के जहन में इश्क मुस्तफ़ा सल्ला वसलम के हवाले से जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब भी मिल जाएं और पता चल जाए कि हकीकता हजूर का आशिक होता कौन है और इश्क मुस्तफ़ा सल्ला वसलम के हसूल के लिए किस तरह जिद्दोजहद की जाए फिर उसके ज़रिए आप दुनिया में कामयाब कैसे हो सकते हैं आज हम आपको ये भी बताएँगे हम आपको ये बताएंगे कि इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया में आप कामयाब बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं कामयाब स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं दुनिया में कैसे कामयाब हो सकते हैं और कामयाबी और तरक्की के अरूज तक आप कैसे पहुंच सकते हैं इसका भी प्रैक्टिकल मेथड हम आपको चार ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस बताएंगे जो नबी करीम सल्ला वसलम की तलीमत की रोशनी में होंगे लेकिन उससे कबल हमें पता चले सबसे पहले ये इल्म तो हासिल हो कि इश्क मुस्तफ़ा सल्ला वसलम है क्या इसकी अहमियत क्या है तो इस हवाले से थोड़ा सा आप पहले समाज फरमा लें 
کہ ہم نے کن سبجیکٹس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے آج کی اس محفل میں اس میں سے جتنا ہو سکا ورنہ انشاءاللہ آئندہ یہ سبجیکٹ تو بہت بڑا ہے نا سرکار کی محبت کا سبجیکٹ ایسا وسیع سبجیکٹ ہے کہ اس پر کلام کرنا کلام ختم ہوئی نہیں سکتا اس پر لیکن آپ کو صرف میں اس کا ایک اجمالی خاکہ آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے in the light of Quran and Sunnah the importance of mahabba the importance of loving rasulullah sallallahu alaihi wasallam and we will prove the wujub of loving rasulullah sallallahu alaihi wasallam that it's an obligation it is a fard upon every ummati of rasulullah sallallahu alaihi wasallam to truly love rasulullah sallallahu alaihi wasallam so first we will begin with the verses of the quran and then the hadith of rasulullah sallallahu alaihi wasallam then we will talk about the definition of ishq definition of love and what is love and what are the common misunderstandings of people regarding love some people say if you do not pray salah then you're not a lover of rasulullah sallallahu alaihi wasallam so we will discuss this and then we will talk about mahabba being ikhtiyari is it in our control to love rasulullah sallallahu alayhi wasallam loving someone is out of a human's control you fall in love with people people have love for their parents and you see someone you fall in love with that person so if it's not in your control then how can it be wajib upon the ummah of rasulullah sallallahu alayhi because allah says la yukallifullahu nafsan illa wusaha that we are only obligated to do things which are within our control so if it's not in our control to love someone then why is it an obligation upon us to love rasulullah sallallahu alayhi wasallam and how can it be a fard upon us so that's another issue inshallah we'll be discussing that point number three we will talk about the asbab of mahabba. Why does one admire someone else in dunya? What are the causes of that? So we'll be talking about uh, 10 reasons of ishq, 10 reasons of mahabba. The first is mahabba ruhiya. The second is uh, the apparent beauty and the physical strength and the beautiful voice. Number four is success in dunya. If someone gives you success in dunya, you will admire that person. You will fall in love with that person. So these are the various reasons. Uh, number five is generosity, knowledge, wisdom. And number six is piety. Number seven is gentleness, leniency, and good character. Number eight is if someone is influential, someone has ikhtiarat, a hakim, a leader, you will have love for him because he will benefit you. And number nine is your teacher. If someone gives you knowledge, you will have love for the one who gives you knowledge. And number 10 is if someone helps you when you are in need. These are the 10 reasons for which people fall in love with people in dunya. If you find one of these causes of love in someone in dunya, if someone sees someone's apparent beauty, outward appearance, someone's knowledge, someone's wisdom, one or two reasons of love, if you see in, the, in a person, you will see people falling in love with people, people admiring people. But here we have the best of creation, Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. The Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam has each and every quality that I have mentioned. Every quality, every reason for loving people in dunya, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has all of these qualities. So why is it that we do not love the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam? And I will explain this that many people claim they love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, but in reality, they do not love the beloved of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. So I will be talking about the alamat and the signs of mahabba. Next point that we'll talk about, inshallah, is the ishq of the companions. How did the sahaba alayhi muridwan venerate Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? How did the sahaba alayhi muridwan love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? And after that, some of the alamat, some of the, the signs of mahabba, such as amal on sharia. If someone doesn't act upon sharia, can he be a kamil ashik of Rasulullah sallallahu alayhi wa If he doesn't obey the ahkam of Rasulullah sallallahu alayhi wa can he be a kamil lover of Rasulullah sallallahu alayhi wa So we will talk about that. And each and every subject in the light of Quran in a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa Another sign of love of Rasulullah sallallahu alayhi wa is kasratul zikr. If you love someone, then you will constantly mention your beloved. And then, another uh, sign of loving the Prophet Sallallahu is expressing happiness. The way when I was reading the poetry of Allah Rahimahullah, I could see many people were smiling. You could see signs of happiness on their face. Why? Because if someone mentions your beloved, if you are present in that gathering and your beloved is being mentioned and the signs of happiness are not seen, then that is a sign of hypocrisy. He may be a false claimant of loving Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. But we saw when I was mentioning the beauty of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, the importance of loving Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, I could see everyone was smiling. Why? Because you all are lovers of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And then the ta'zim and tawqeer and khushu and khudu, when your beloved is mentioned, how to react, how to respect and venerate Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, even by just listening to the name of Rasulullah one other sign of, of Mahabba of Rasulullah is that the Muhib, the lover, prays for the beloved. He makes dua for his beloved. And how do we make dua for Rasulullah? Hmm? The root upon the beloved. He doesn't need our dua. We ask Allah to send blessings upon Rasulullah. 
So these are the eight signs of, of muhabba. And the ninth sign is that you begin to love the nisbas, anything that has any sort of affinity or affiliation or any, any link with your beloved, you will begin to venerate whatever is linked and associated to your beloved. And then the tenth sign of muhabba is, is to have hatred for the enemies of Rasulullah So whoever is your beloved, if you love your beloved, then you have to hate his enemies. If you don't hate his enemies, then you're not a true lover of your beloved. That is in dunya and it is in the case of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. And then the next point we will discuss, how your muhabba will test you. They say this, muhabbat imtihan leti hai. محبت امتحان لیتی ہے We will give examples of how رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to test his companions how the beloved صلی اللہ علیہ وسلم tested the love of his companions and how he is still able to test the love of his ummah today so he is testing all of us رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is testing our love and this happens every day throughout our lifetime we will give practical examples of that so inshallah we will begin with first of all the importance of loving Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam from the Quran. Allah jalla wa ala says in Surah Tawbah verse 24, say if your fathers, your sons, your brothers, your wives, your tribe and your possessions you have earned, business you fear may slacken, houses you love, if these are dearer to you than Allah and his messenger and the struggle in the way of Allah which is jihad fi sabilillah then wait until Allah Jalla wa Ala brings his command Wallahu la yahdi al-qawm al-fasikeen Allah Jalla wa Ala does not guide fasik for saq sinful people This is in Surah Tawbah verse 24 and the majority of the ummah the great scholars of the ummah they have used this Quranic verse to prove the obligation of loving Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam that it is an obligation upon every ummati of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam to love Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and this is in Surah Tawbah verse 24 and this necessitates the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is sufficient to establish that it is necessary to love Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Now there is a hadith in Sayyid Bukhari in Kitab al-Iman, Baab Hubbu al-Rasooli min al-Iman sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. In Sayyid Bukhari Kitab al-Iman, in the chapter, the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is from Iman. Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu and Sayyiduna Anas radiyallahu ta'ala anhu narrate this hadith and these are two hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Usually we see that people combine these two hadith and it is permissible. The ulama of hadith, the scholars of hadith have permitted that these two hadith can be combined. One is the narration of Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu and the other is the narration of Sayyiduna Anas radiyallahu ta'ala anhu. The Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said and these are the words of the hadith of Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ That is the narration of Sayyiduna Abu Huraira رضي الله تعالى عنه And the second narration is the narration of Sayyiduna Anas رضي الله تعالى عنه And in the narration of Sayyiduna Anas رضي الله تعالى عنه You don't find the words فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ the hadith begins with لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. So when you combine the two hadiths, if you narrate these two hadiths, you can say that two hadiths are narrated by سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه and سيدنا Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. So the ulama of hadith, they permitted this, that these two hadiths are narrated by Sayyiduna Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu and Sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. If you mention the name of the two sahaba, then you can say that the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ so now you can say the full hadith that Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said by the one in whose hand is my life لا يؤمن أحدكم None of you will believe حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس يجمعين until I am more beloved to him than his father, his children and all people all of people. So in order for you to be a true believer, you have to love Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam more than everyone. The beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam must be our beloved and we must love him more than everyone, meaning our parents, our children, our wealth, our business as it is mentioned in the Quran. If he is more beloved to us than everyone else, then we are Kamil believers, a common mistake made by people. Some people in the talks they say, I've heard scholars say this, you are not a mu'min if you do not love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam more than everyone. That's wrong. 
That's incorrect. Everyone should understand this, even though there's ikhtilaf between the ulama. The scholars differ on this. There are some scholars, a minority of ulama say that if you love Rasulullah sallallahu more than everyone, that is what makes you a believer. But the majority of the ulama, they say that as long as you have some love for Rasulullah sallallahu alayhi wa you're still a believer. This hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the meaning of this is that if you love the Prophet sallallahu more than everyone, then that makes you a kamil mu'min. But if you love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but not more than someone else in dunya, you're still a believer. You're still a mu'min. You're still a believer. So people, if someone says you're not a believer, why? Because you love your children more than the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that is incorrect. You're not a Kamil believer, but you're still a believer because you love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The majority of Ahlu Sunnati wal Jama'ah, even if they're sinful people, even if they do not love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam more than everyone else, they're still believers because they will have some love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Remember, it's important we understand the definition of Mahabba. What is Mahabba? Mahabba is the Amal of the heart. Loving the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, loving anyone in dunya, it's not amal of the body. It's not the practice or action of the body. It is the kafiyah of the heart. It is the state of the heart. What do I mean by that? The Quran mentions many a'mal, a'mal of the heart, for instance. Niya, intention. Intention is amal of the heart or amal of the body. Do you make an intention with your hand? With your tongue? No. Intention is with your heart. Anger, is that a practice of the heart? Or is that a practice of the body? Anger. When you're angry, do you become angry with your hands? With your heart, yes? Okay, happiness, being happy. Is that amal of the heart, practice of the heart? Or, or your body? It's the heart, isn't it? What about sorrow? Sadness, you feel sad. Is that the practice of the heart or the body? Heart, yes. Yes, yes, yes. What about tears? Yes, yes, yes. That's the That's apparent the manifestation, manifestation of the pain that you feel in your heart. External, external manifestation, manifestation of the practice of the heart. Of the heart. If, you're if you're angry at someone, someone and you punch them, punch them. is punching punch anger? Huh? huh? Is that anger? That no. Anger? no. It's, it's, it's the expression of anger with your physical, physical amal, amal, with the practice, the practice of the body. Of the body. If you're happy, happy, happiness is the state of the heart, yes? And out of happiness, if you start smiling, smiling, is that the practice of the heart or the body? Smiling is the practice of the body, yes? So we have an internal state, the amal of the heart and the amal of the body. Do you understand the amal of the heart and the amal of the body? So remember, the amal of the body is not the amal of the heart. The kefiyah, the state of the heart is different and the practice of the body is something else. For instance, if you're praying Salah, if you're praying Salah, you have the intention of praying Salah, you make an intention of offering Salah, but when you're offering Salah, when you're praying Salah, would someone say that you're making an intention? No. Why? You will say, I'm praying, I'm offering Salah. I have the intention in my heart. So one is the Amal of the heart, and then we have the Amal of the body. Should I give more examples for it to become clear? Would that suffice? You have the Amal of the heart, and the amal of the body. The practice of the heart and practice of the body. The state of the heart and the actions of the body. Remember, mahabba, loving the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam is not practice of the body. It is the state of the heart. As I said, the way anger, happiness, sorrow, arrogance, pride, greed, Jealousy, all of these are states of the heart. Do you see these are all of all these examples? Remember these examples? All of these, and the Quran mentions these. The example that I have presented are mentioned in the Quran. The Quran differentiates between the practices of the heart, the amal of the heart, and the manifestation of the amal of the heart with your physical organs, with your hand, with your face, with your tongue, smiling, shedding tears. All of these are expressions of the state of the heart. Do you understand that? Everyone believes, no one will deny that mahabba, admiring someone, loving someone, 
is the state of the heart. If you are in love with someone, that is the state of your heart. What does that mean? You may have love for someone, but you may not express your love with physical actions, with amal. For instance, if someone's angry, and he's so angry that out of anger, whoever he's angry at, he hits him, strikes him, he punches him. The act of punching, hitting, or using abusive language, derogatory comments to debase someone, he lost his control, he was so angry, and he expresses his anger. The expression of anger is not anger. That's expression of anger. Yes? Anger is the state of his heart. What if he controls his anger and he doesn't express it? Would you say he's not angry? If he doesn't express his anger, is he still angry or not? If someone doesn't express the anger, but internally in his heart he's angry, would you say he's not angry because he didn't express his anger? You will say he's still angry, yes? If someone is happy, yes? Someone is happy internally, but doesn't express his happiness. Would you say he's not happy? He may be happy, we do not know. But we are not seeing the signs of happiness. But internally, the state of his heart, we are not aware of it. In the same way. Loving someone is the state of your heart. If someone has love for someone, he may have love for that person, but he may not express his love with his amal. But we do not have the right to say, you don't love him, why? Because love requires expression. Because you are not expressing your love, that means you do not love someone. That's a wrong statement. If someone doesn't pray salah, if someone drinks alcohol, if someone is a sinful person, we do not have the right to say, you claim to be a lover of Rasulullah You do not love the Prophet Why? Because you do not pray Salah. Why? Because love is the state of the heart. Love is the amal of the heart. Praying Salah is expression of love. Acting upon the ahkam of Islam and ahkam of Sharia is expressing love. So what is acting upon Sharia? What is acting upon the laws of Islam? We say love of the Prophet is the inclination towards the beloved. You fall in love with the Prophet because of the character of Rasulullah, because of the beauty of Rasulullah, or because of Mahabba Ruhiya. In the Alamul Arwah, in the spiritual world, your Ruh met Rasulullah. And this Ruh, which we will talk about, how our Ruh met Rasulullah. And how, how we can remind ourselves, how we can remember the spiritual meeting with Rasulullah. We will talk about that. So, your Ruh naturally is inclined towards Rasulullah. But you're a sinful person. You may be an impious person. But no one has the right to call you a person who doesn't love Rasulullah. Because love is the state of the heart. A hadith in Sahih al-Bukhari. A man called Abdullah. People called him Himar. In the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala narrates this hadith. And this is in Sahih al-Bukhari. It's an authentic narration. And the great ulama of the ummah, when they describe mahabba, they've used this hadith of Sahih al-Bukhari. And this is important for all of us who make these claims, whoever we see, that guy doesn't love the Prophet ﷺ. Why? He's a sinful person. He doesn't love the Prophet ﷺ. Why? He was talking to so-and-so, this ghair mahram girl. He doesn't love the Prophet This is not permissible, brothers. We do not have the right to say this. What if he is a lover of Rasulullah ﷺ? What if he has the mahabba of the Prophet ﷺ? But he is a weak person. He doesn't act upon the ahkam of Sharia. Yes, we can say, why doesn't he express his love with amal of deen? We can say that. We cannot say he doesn't love the Prophet ﷺ. Why? In this hadith of Sayyid Bukhari, this man whose name was Abdullah, and he was known as Himar. People used to call him Himar. He was a drunkard in the time of Rasulullah And three times he was brought to the Prophet ﷺ, and a had was established, a punishment was given to him. Every time he was caught drinking, the Sahaba 
they brought him to the Prophet sallallahu punishment was given. Then he repented, he made tawbah, he left the Prophet sallallahu Then once again he was caught drinking, he came to the Prophet sallallahu once again he was punished. And then he made tawbah, he left the Prophet sallallahu And then the third time, once again he was caught drinking. And then the third time, when the Had was established, someone cursed him. Someone cursed this man. They said, he comes in the court of Rasulullah and then he makes tawbah in the presence of Rasulullah and then he drinks. So people cursed him. Do you know what Rasulullah said? The Beloved said, Do not curse him. He is the lover of Allah and Rasulullah. Hadith in Sayyid Bukhari. This is in Sayyid Bukhari. Rasulullah said, do not curse him. Why? He loves Rasulullah sallallahu alayhi wa Now the ulama, they studied the biography of this man. Now you understand, right? He said, a shrub of Huzul Akram sallallahu alayhi wa sallam, he loves me, don't send me to him. Now the ulama had to say, what was the reason? What was the reason? What was the reason? Huzul Akram sallallahu alayhi wa sallam was the reason. Huh? One of the reasons. He said, he would have been the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. بس ایک ہی ادا تھی ایک ہی ادا شراب بھی تھا لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک جاتے پریشان ہو جاتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پر پریشانی کے آثار دیکھ کر پریشان ہو جاتا آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کے لطیفے سنایا کرتا تھا اور آقا کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہت دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا کہ میرے آقا خوش ہو گئے ہی آقا تھکے ہوئے ہیں میں نے کچھ باتیں کی ہیں اور میرے آقا خوش ہو گئے ہی آقا کی مسکراہت کو دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا مدینہ والے نے گارنٹی دے دی انہو یحب اللہ و رسولہ میں محمد عربی خود کہتا ہوں یہ میرا عاشق ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حضور سے پیار نہیں کرتا نہ کسی کے عشق پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مزاق اڑا یہ مزاج عشق رسول ہے جسے چاہے جیسا نواز دے صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیں کیا پتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کیسے نوازا ہوں ہاں حکم شریعت جو ظاہری حکم شریعت ہے وہ تو لگے گا اگر فاسق ہے تو فاسق ہوگا لیکن وہ حضور سے محبت کرتا ہے لیکن محبت میں کامل نہیں ہے وہ مومن تو ہے لیکن مومن کامل نہیں ہے یہ فرق ہے بس وہ مومن ہے لیکن مومن کامل نہیں ہے کامل مومن نہیں ہے اس میں اور اس میں یہ فرق ہے لیکن یہ کہنے کا ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم کہیں کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے کیونکہ محبت کیا ہے محبت دل کا عمل ہے یہ اندر کی کیفیت ہے اسے محبت کہتے ہیں اور جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت ہو جائے پیار ہو جائے اور پھر پیار جب تمام حدود سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ پیار انسان کو عمل پر مجبور کرتا ہے پھر انسان کو عمل کرنا پڑتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس جس نے محبت کی ان میں سے سب سے پہلے مرتبہ ہے صحابہ اکرام علیہ مہتوان کا میرے خیال ہے اگر میں چند باتیں محبت کی اسباب پر بیان کروں اور پھر صحابہ کا ذکر کروں انشاءاللہ دالا اتنے دیر میں آپ کا ذہن تیار ہو جائے گا محبت کی اسباب کیا ہے کن اسباب کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے سب سے پہلا سبب محبت روحیہ ہے ارواح کی محبت محبت روحیہ کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی آپ کسی انسان کو زندگی میں دیکھتے ہیں پہلی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو انسان اچھا لگتا ہے بڑا لگتا ہے اور محسوس یوں ہوتا ہے گوئے آپ اس کو کب سے جانتے ہیں مدت سے جانتے ہیں حالانکہ آپ کی پہلی ملاقات ہے اسی کو love at first sight کہتے ہیں کبھی love at first sight ہوتا ہے کبھی hate at first sight ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان کی آپ نے کسی کو دیکھا پہلی مرتبہ دیکھا وہ انسان آپ کو اتنا اچھا لگا اتنا پیارا آپ سوچتے ہیں میں اس کو جانتا نہیں ہوں کبھی ملا نہیں ہوں کبھی دیکھا نہیں آپ never seen him before never met him before so why do I like this person so much why do I admire this person so much and another person you will see in your life you will see him and you will feel hatred towards him no matter how good he is to you he shows great akhlaq he helps you he looks after you 
but you will still feel this nafra, this hatred towards that person. Why? Why does that happen? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam answered this. <laughs> Ya